¿Y si fue la luz? No. ¡No! 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 Ay, Roberto, por favor, no empieces con el dramita. Por favor, la luz se fue. Ahora vendrá, se habrá roto algo. Alicia, por favor, pregunta a los vecinos. A ver si somos nosotros eh, o es general. ¿Cuánto dura un apagón en un país capitalista? Ay, coño. Llegó el comunismo a España y yo comiendo mierda. Tranquilo, Roberto, ahora vendrá. Relájate, que esto no es Cuba. Además, si no viene hoy, qué sé yo, nos podemos coger el día libre para ti y para mí. No digas eso, Alicia. ¿Tú crees que no va a venir la luz hoy? Es un decir, Roberto, claro que va a venir hoy. Solo tengo un 5% de batería en el teléfono, Alicia. Libérate, mi amor. Desconéctate. No sé, vamos a hablar. Vamos a conversar. Eh. Cuéntame algo que no me hayas contado antes. Y en ese momento... Al ver la sonrisa de esa niña, a la que había salvado la vida. Pero no lo pierda. Me di cuenta que quería ser actor. ¿Alicia? Dime. Coño, coño, Alicia, me dice que me desconecte, que me abra contigo. Y estás ahí conectada a internet sin hacerme caso. Perdona, mi amor, es que me salieron unos reyes tan graciosos. Mira, me voy a bañar. No soporto estar aquí sin aire acondicionado. No tenemos aire acondicionado, mi amor. No te gusta meter el dedo en la llaga, Alicia. No lo recuerdes, coño. Eso es otra cosa que me pone triste. Me voy a bañar, me siento sucio, asqueroso, sudado. Han pasado cinco minutos desde que se fue la luz. ¿Cinco minutos nomás? Pues yo no llego hasta por la noche, para que lo sepa, ¿eh? Si no viene la luz, llamo a un taxi y me voy para Miami hoy mismo. En lo que llega el taxi viene la luz. Eso mismo decían los venezolanos y mira cómo están ahora. Espérate, espérate, coño. No lo pasa que no termino de leerlo. Me parece de muy mal gusto que estés espiando sobre el hombro lo que estoy haciendo en mi teléfono, Roberto. Esto es un ataque a mi privacidad. Eh, hey, pero en primer lugar yo no estoy espiando absolutamente nada por encima del hombro. Estoy viendo esto porque me aburro. Y en segundo lugar me gustaría compartir contigo este momento que creo que podría ser especial. Podría haber sido muy especial si no te hubieras empeñado a convertir un corte de electricidad en una tragedia. Es una tragedia, Alicia. Es una tragedia. En mi país tampoco sigo la luz. Empezaron así, por un ratico, y ese ratico se convirtió en una hora, y esa hora se convirtió en cuatro, y las cuatro se convirtieron en ocho, y una isla preciosa, el paraíso para todos, se convirtió en el reino de la...